ஸ்பீட்வே ஒன்பது நூலாக சந்திக்கின்றேன் இதுவரை ஸ்பீட்வே எட்டு பகுதிகள் வழங்கப்பட்டிருக்கு ஸோ எட்டு பகுதியில் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்க இது வந்து முற்று முழுதாக பெற்றோர்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு கற்பிப்பதற்கான இலகுவாக நுட்பங்களை பயன்படுத்தி எவ்வாறு நீங்கள் ஸ்காலர்ஷிப் வினாக்களுக்கு வெளியளிக்கலாம் அப்படிங்கிறக்கான ஒரு பயிற்சி செயற்பாடு தான் இந்த ஸ்பீட்வே ஒன்பது நன்றி ஃபேஸ்புக் ஐக்யூ சென்டர் கின்யா மற்றும் ஸ்பீட்வே இதுவரை வழங்கப்பட்ட எட்டு வீடியோக்களையும் நீங்கள் யூடியூப் சேனலில் சென்று ஃப்ரீயாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அவ்வாறு டவுன்லோட் பெற்றுக்கொள்வதோடு பக்கத்தில் வர சப்ஸ்கிரைப் இந்த பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் அதோடு அதுக்கு பக்கத்தில் வர பெல் பட்டனையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கொள்வீங்களா தான் உங்களுக்கான சகல வீடியோஸும் உடனுக்குடன் உங்கள் ஃபோனில் வந்து அப்பப்போ அப்டேட் ஆகிற மாதிரி செய்யப்பட்டிருக்கு வழங்குவது உங்கள் ஆசிரியர் சங்கரேஸ்வரன் தமிழ் தேசிய கல்லூரி பசறை கல்வி வலயம் பதுளையிலிருந்து நாங்கள் இந்த வாரம் பார்க்க வேண்டிய வினா நூற்றாண்டு தசாப்தம் தொடர்பான ஒரு வினா இதுவும் கடந்த கால புலமை பரிசில் வந்த வினாக்கள் தான் இதோ ஸோ இதுக்கு நீங்கள் ஈஸியான முறையில் எவ்வாறு வடையளிக்கலாம் கேட்கப்பட்ட கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டு என்பது எத்தனையாவது நூற்றாண்டு எத்தனையாவது தசாப்தம் ஸோ நாங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு எடுத்து ஃபஸ்ட்டாக இரண்டாக பிரித்து கொள்வோம் பிரிக்கிறப்ப இங்கிட்டு இந்த பக்கம் நூற்றாண்டும் இந்த பக்கம் தசாப்தமும் கிடைக்கும் எப்படின்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட் இந்த தொண்ணூற்றி ஆறு பத்தொன்பது இரண்டாக பிரிக்கிறப்ப இப்போ நீங்கள் அவதானிக்கலாம் என்ன நடக்குதுன்னு நாங்கள் இந்த தொண்ணூற்றி ஆறு விட்டுட்டு பத்தொன்பது ரெண்டாக பிரிக்கிறப்ப இந்த ஒன்பதுடன் ஒன்றை கூட்டினால் வர்ற விட இருபது ஸோ இது தான் நூற்றாண்டு அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு என்பதில் பத்தொன்பதில் ஒன்றை கூட்டினா வர்ற இருபது ஆகவே இது இருபதாம் நூற்றாண்டு அதே நேரத்தில் ஒன்பதுக்கு பக்கத்தில் நீங்கள் ஒன்றை கூட்டினா உங்களுக்கு வர விட பத்து ஆகவே இது இறுதி தசாப்தம் அதாவது பத்து ஆண்டுகளை கொண்டது ஒரு தசாப்தம் ஒரு தசாப்தங்கிறது பத்து பத்து ஆண்டுகளாக சேர்க்கப்பட்டது அப்போ தொண்ணூற்றி ஆறு என்பது பத்தாவது தசாப்தம் அதாவது நாங்கள் இதை இறுதி தசாப்தம்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இரண்டு பக்கமும் ஒவ்வொன்று கூட்டுறது நான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் இதே நேரத்தில் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு என்பது எத்தனையாம் நூற்றாண்டு எத்தனையாம் தசாப்தம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு தொண்ணூற்றி ஆறு பார்த்தோம் இப்போ நாங்கள் தொண்ணூறை பார்க்க போகிறோம் இதில் என்ன நடக்கும்னு கேட்டால் நீங்கள் பத்தொன்பதில் ஒன்றை கூட்டினா உங்களுக்கு வர விட இருபது அவை இது இருபதாம் நூற்றாண்டுன்னு தெரியும் ஆனால் அதே நேரத்தில் நீங்கள் தொண்ணூறுக்கு பக்கத்தில் பூச்சியம் வந்திருக்கிறனால இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒன்றை கூட்டக்கூடாது இங்கே ஒன்பது தான் நீங்கள் போடணும் அதாவது தசாப்தத்தில் இந்த தொண்ணூறாம் ஆண்டு எண்பதாம் ஆண்டு எழுபதாம் ஆண்டுன்னு இந்த பூச்சியம் வர்ற ஆண்டுகள் வரும்பொழுது இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒன்றை கூட்டாமல் அப்படியே அந்த இலக்கத்தை போற்றணும் அவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு என்பது இருபதாம் நூற்றாண்டு ஒன்பதாம் தசாப்தம் உங்களுக்கு இரண்டு பயிற்சி நான் வழங்கியிருக்கேன் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு எத்தனையாவது நூற்றாண்டு எத்தனையாவது தசாப்தம் அடுத்து நீங்கள் பிறந்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தாக இருக்கலாம் அல்லது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றா இருக்கும் பிள்ளைகள் நீங்கள் பிறந்த ஆண்டு எத்தனையாவது நூற்றாண்டு எத்தனையாவது தசாப்தம் ஸோ இது ரெண்டுக்கு நீங்கள் விடைய கண்டுபிடிக்கலாம் அடுத்து நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் நிழல் தொடர்பான ஒரு வினா இது எவ்வாறுனா படத்தில் தூணொன்றின் நிழல் காலை பத்து மணிக்கு காணப்பட்ட விதத்தினை படம் காட்டுகின்றது எனி மாலை நாலு மணிக்கு அதன் நிழல் எவ்வாறு காணப்படும் கேள்விக்கிறேன் ஸோ பத்து மணிக்கு காட்டப்பட்ட நேரம் தான் இது அப்போ நாலு மணிக்கு எப்படி இருக்குன்னு நாங்கள் பார்ப்போம் இதுதான் அந்த தூண் காலை எட்டு மணி ஸோ காலையில் சூரியன் கிழக்கில் இருக்கும் ஆகவே சூரியனுக்கும் தூணுக்கும் இடையிலான இடைவெளி அதிகமாக இருக்கனால நிழலும் மிக நீளமாக இருக்கும் இதே நேரத்தில் நீங்கள் ஒன்பது மணிக்கு பார்ப்பீங்களாக இருந்தால் பிள்ளைகள் சூரியன் கிழக்கிலிருந்து கொஞ்சம் மேற்கு நோக்கி நகர ஆரம்பிக்கும் அவை நிழலின் அளவு கொஞ்சமாக குறைந்திருக்கும் பத்து மணி போகும்பொழுது இன்னும் நிழலின் அளவு குறையும் பதினோரு மணிக்கு இன்னும் நிழலின் அளவு இதை விட குறையும் ஸோ பன்னிரெண்டு மணி வரப்ப நிழல் அதன் அருகில் வந்து நின்றும் அதாவது அடிப்பாகத்தில் இருக்கும் நாங்கள் மனிதர்களாக இருக்கும்போது எங்களுடைய பாதத்துக்கு பக்கத்தில் எங்களுடைய நிழல் வந்துடும் நீங்கள் ஒரு மணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் மேற்கு நோக்கி கொஞ்சம் நகர்ந்திருக்கும் ஆகவே நிழலும் கொஞ்சம் அதன் எதிர்ப்பக்கமும் அந்த அந்த சூரியன் இருக்கைக்கு எதிர்ப்பக்கம் தான் சூரியன் மேற்கில் நாக்கில் நிழல் கிழக்கில் இருக்கும் ஸோ இரண்டு மணிக்கு பாருங்கள் நிழல் இன்னும் கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கும் நாலு மணிக்கு நிழல் இன்னும் நீளமாக இருக்கும் ஸோ சூரியன் இப்போ மேற்கு நோக்கி போய்கொண்டிருக்கு அவை ஐந்து மணிக்கு சூரியன் மறைகிற நேரத்தில் சூரியன் ஆக தூரத்துக்கு போயிடும் அவை நிழலும் ஆக நீளமாக வந்துடும் மாலை ஸோ இப்போ நீங்கள் அவதான் நினைக்கலாம் படத்தில் கேட்டு
அடுத்த ஒரு பயிற்சி உணர்வு தந்திருக்கேன் படத்தில் தூண் ஒன்று நிழல் மூணு மணிக்கு தெரிந்த விதம் காட்டப்பட்டிருக்கும் மாலையில் எனின் காலையில் ஏழு மணிக்கு அந்த நிழல் எவ்வாறு காணப்பட்டிருக்கும் ஸோ இதுக்கான விடையை நீங்கள் வரைந்து பாருங்கள் அடுத்து திசை தொடர்பான ஒரு வினம் மாலையில் பிள்ளையொன்றி நிழல் அப்பிள்ளையின் வலது பக்கம் விழுந்தது ஏனின் அப்பிள்ளை பயணித்த திசை யாது இதுவும் கடந்த கால ஸ்காலர்ஷிப்பில் வந்த ஒரு வினா தான் மாலையில் பிள்ளை ஒன்றி நிழல் அப்பிள்ளையின் வலது பக்கம் விழுந்தது ஏனின் அப்பிள்ளை பயணித்த திசை எது ஸோ எங்களுக்கு தெரியணும் ஃபர்ஸ்டா நான்கு திசைகள் தரப்பட்டிருக்கு சூரியன் கிழக்கில் இருக்கும்போது அதாவது காலையில் சூரியன் கிழக்கில் இருக்குமாக இருந்தால் காலையில் காலையில் நாங்கள் வடக்கு நோக்கி செல்வமாக இருந்தால் எங்கள் நிழல் எங்களுக்கு இடது பக்கம் விழுகும் ஆனால் அதே நேரத்தில் நாங்கள் தெற்கு நோக்கி சென்றால் எங்கள் நிழல் எங்களுக்கு அது எதிர்ப்பக்கமாக வலது பக்கமாக விழுந்திருக்கும் இதை நீங்கள் கிழக்கு நோக்கி சென்றால் உங்கள் நிழல் உங்களுக்கு பின்னால் விழுகும் இதே நீங்கள் மேற்கில் செல்வீங்களா இருந்தால் உங்கள் நிழல் உங்களுக்கு முன்னால் விழுந்திருக்கும் இதே போல மாலையில் சூரியன் மேற்கு திசையில் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் வடக்கில் போனால் உங்கள் நிழல் உங்களுக்கு வலது பக்கமாக விழுகும் அதே நேரத்தில் நீங்கள் தெற்கில் சென்றால் உங்கள் நிழல் உங்களுக்கு இடது பக்கமாக விழுகும் நீங்கள் மேற்கில் செல்வீங்களா இருந்தால் சூரியன் இருக்கிற பக்கமே நீங்கள் சென்றால் உங்கள் நிழல் உங்களுக்கு பின்னால் இருக்கும் நீங்கள் கிழக்கில் சென்றால் உங்கள் நிழல் உங்களுக்கு முன்னால் விழுந்திருக்கும் இதான் முறை ஸோ இதை கண்டுபிடிக்கிறக்கு நீ ஈஸியான ஸ்பீட் வே ஐடியா ஒன்று தரேன் நல்லா கவனிச்சு கொள்ளுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் என்ன செய்யணும்னா காலையில் வடக்கு கிழக்கு தெற்கு மேற்குன்னு நாலு பாக்ஸில் போட்டுக்கொள்ளுங்க நீங்கள் வடக்கு கிழக்கு தெற்கு மேற்குன்னு இவ்வாறு எழுதுதை விட அதன் முதல் எழுத்தா வ கி தே மே ஸோ சுருக்கமாக எழுத்துக்கள் எழுதி வச்சுக்கொள்ளுங்க இப்போ நாலு திசை நான் குறிச்சிருக்கேன் இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் எழுத என்னென்னா இந்த பிள்ளைக்கு வடிவான முகம் இப்படின்னு எழுதிக்கொள்ளுங்க ஸோ இந்த பிள்ளைக்கு வடிவான முகம் இப்போ நீங்கள் கவனிக்கலாம் இந்த பிள்ளையில் வர அந்த ஈங்கிற எழுத்தும் பிள்ளைக்குங்கிற வாரையில் உள்ள எழுத்தும் வடிவானையில் வர வங்கிற எழுத்தும் முகம் அதில் வர மூங்கிற எழுத்து இந்த நான்கு எழுத்துக்கள் தான் விடையாக அமைய போகுது அந்த இ என்பது இடது பி என்பது பின்னால் வா என்பது வலது மூ என்பது முன்னால் ஆகவே காலையில் நீங்கள் வடக்கு திசையில் சென்றால் இடது பக்கம் கிழக்கில் சென்றால் பின்னால் தெற்கில் சென்றால் வலது பக்கம் மேற்கில் சென்றால் முன்னால் திரும்பி ஒட்டி நீங்கள் கவனிச்சு கொள்ளலாம் ஃபஸ்ட் நாலு திசையும் போட்டுக்கொள்ளுங்க அதுக்கு பதிலாக நான்கு திசை இந்த முதல் இடத்தை குறிச்சுக்கொள்ளுங்க அது மிக இலகுவாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் குறிச்சுக்கொள்ளுங்க இந்த பிள்ளைக்கு வடிவான முகம் என்று அதன் முதல் எழுத்துக்களை மாத்திரம் எடுங்க அதில் உங்களுக்கு விடை கிடைக்கும் இடது பின்னால் வலது முன்னால் ஸோ இதுதான் இலகுவான வழி காலையில் கண்டுபிடிக்கிற மேத்தட் ஸோ கேள்வி கிழக்கில் போயிருந்தால் பிள்ளைக்கு கட்டணம் பின்னால் விழுந்திருக்கும் தெற்கில் போனால் வலது பக்கம் விழுகும் மேற்கில் போனால் முன்னால் விழுக்கும் இதே மாலையாக இருக்குமா இருந்தால் அதே மாதிரி நாலு இடத்தையும் போட்டுக்கொள்ளுங்க ஸோ இங்கே மாறப்போகுது என்னான்ட்டு கேட்டால் வடிவான முகம் இந்த பிள்ளைக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பிள்ளைக்கு வடிவான முகம் இங்கே வரும் வடிவான முகம் இந்த பிள்ளைக்கு இப்போ அது இந்த முதல் எழுத்தெல்லாம் குறிச்சு கொள்ளுங்கள் வ மு இ பி ஸோ இப்பொழுது நீங்கள் அதன் விரிவாக்கத்தை பார்த்தீங்கன்னா வலது முன்னால் இடது பின்னால் இப்போ மாலையில் பார்த்தா வ வடக்கு திசையில் சென்றால் வலது கிழக்கு திசையில் சென்றால் முன்னால் தெற்கில் போயிருந்தா இடது மேற்கில் போயிருந்தா பின்னால் இதை இன்னும் சுருக்கமாக தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும்னா காலையில் நான்கு திசைகளையும் எழுதிக்கொள்ளுங்க இந்த பிள்ளை வந்தது முன்னேன்னு குறிச்சிங்கன்னா அது விடை கிடைக்கும் மாலையில் நாலு திசையும் எழுதுங்க வந்தது முன்னே இந்த பிள்ளையின் எழுதுனா அதுக்கான விடை வந்துடும் ஸோ ஒரு எழுத்துக்களை வைத்துக்கொண்டு நாங்கள் இலகுவாக என்ன செய்யலாம் எந்த பிள்ளை எந்த திசையில் போயிருந்தால் நிழல் எந்த பக்கம் விழுந்திருக்கணும் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறக்கான ஒரு மெத்தட் தான் உங்களுக்கு வந்துருக்கு ஸ்பீட்வே ஒன்பதினூடாக ஸோ பயிற்சி வினாவணி காலையில் பிள்ளை ஒன்றி நிழல் அப்பிள்ளையின் இடது பக்கம் விழுந்தது ஏனி அப்பிள்ளை பயணித்த திசையாது ஸோ காலையில் பிள்ளை ஒன்றின் நிழல் அதோடைய இடுதுகை பக்கம் விழுந்திருக்கு அப்படியாக இருந்தால் அந்த பிள்ளை எந்த பக்கம் எந்த திசையில் பயணித்திருக்கும் ஸோ இதுக்கான விடையை நீங்கள் கண்டுபிடிங்க மீண்டும் ஸ்பீட்வே பத்தினூடாக உங்களை சந்திக்கின்றேன் நீங்கள் பயிற்சியாக வழங்கப்பட்ட வினாக்களுக்கான விடைகளை கண்டுபிடிச்சு கீழ்கண்ட தொலைபேசி இலக்கத்திற்கு வாட்ஸ்அப் மூலமாக தெரிவிங்க அதற்கான விடைகள் உங்களுக்கு பரீட்சிக்கப்படும் மீண்டும் பெற்றோர்களை நீங்கள் ஸ்பீட்வே எடுகேஷன் வாட்ஸ்அப் குழுவாக இணைந்து கொள்ள இந்த தொலைபேசி இலக்கத்திற்கு உங்கள் பிள்ளையின் பாடசாலை பெயர் என்பவற்றை குறித்து ஒரு வாட்ஸ்அப் செய்யுங்க நீங்களும் ஸ்பீட்வே எடுகேஷன் வாட்ஸ்அப் குழு நடந்து இணைந்து கொள்ளலாம் நன்றி ஸ்பீட்வே பத்தினூடாக மீண்டும் சந்திக்கும் வரை விடைபெற்றுக் கொள்வது அன்பு ஆசிரியர் சங்கரேஸ்வரன் பசறையிலிருந்து